ఏసీని దీంట్లోకి రావడం ఫస్ట్ నేను కూడా ఈ ఆడియోలకు కానీ ఎప్పుడు చాలాసార్లు అవకాశాలు వచ్చినా రాలేకపోయాను ఈ సుబ్రహ్మణ్యం గారు నాకు దగ్గర రిలేషన్ కానీ చాలా తక్కువ టైంలో అనుకోవడం దీన్ని సినిమా తీస్తున్న ఖచ్చితంగా మీరు ఉండాలి అంటే లేదు తప్పనిసరిగా వస్తాను ఈ తిమ్మమాంబ చరిత్ర వాస్తవంగా నేను ఆ తిమ్మమ్మ మర్రిమాను అనేది దాదాపుగా తొమ్మిది ఎకరాల స్థలంలో విస్తీర్ణమైన ఈ అమ్మగారి చరిత్రను ఈరోజు ప్రజలకు అందరికీ చూపెడుతున్నాడంటే సుబ్రహ్మణ్యం గారి చరిత్రనే వాస్తవంగా ఆయన మంచి మనసును ఈరోజు ఆయన ఈ సినిమా తీసినందుకు ఆయనకు మనమందరము ఒక్కసారి తప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రజలందరికీ సినిమాలు మామూలుగా తీసేస్తూ ఉంటాం అయిపోతూ ఉంటాయి ఒక కళాత్మకమైన సినిమా సినిమా ఫీల్డ్లో మేము వచ్చాం యాభై ఐదు సినిమాలు తీసాను నేను కానీ నిజంగా ఇక్కడికి వచ్చేదాకా ఆ సతీ తిమ్మమాంబ కథ నాకు తెలియదు ఇలాగా చాలామంది ఎంతో మంది ఉంటారు వాటన్నిటికీ మించి ఇంటర్నల్ ఫీల్ ఇంకోటి కూడా ఉంది కృష్ణదేవరాయలు చరిత్ర తెలుసుకోవటం అలాంటి అతని స్వభావం కలిగి ఉండటం ఆ బ్లడ్ జనరేషన్ లింక్ ఉండటం అనేది మాత్రం చాలా ఉత్తమం అన్న ఫీలింగు ఎందుకనంటే ఈరోజు మన వాళ్ళందరూ చాలామంది చెప్తుంటారు చెరువుల్ని ఈ చేస్తున్నాం అవి చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎన్నో శతాబ్దాల క్రితం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు చాలా శుభదినం ఎందుకంటే చరిత్రను తిరగరాసే విధంగా ఈరోజు పెదరాసు సుబ్రహ్మణ్యం గారు నిర్మాతగా అదేవిధంగా కథా స్క్రీన్ ప్లే మాటలు దర్శకత్వం బాలకొండ ఆంజనేయులు గారి యొక్క కథతో ఈరోజు బాలయ్య గారి చేతుల మీదుగా సతీ తిమ్మమ్మ యొక్క ఆడియో రిలీజ్ చేసుకోవడం ఎంతో సంతోషం అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సినీ ఆర్టిస్టులు అయితేనేమి చాలామంది పెద్దలు అయితేనేమి ఈ రోజుల్లో సినిమాలు అదేవిధంగా మనకు టీవీ సీరియల్స్ దీనిపైన మక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ రోజుల్లో గత చరిత్రను గురించి తెలిపే గత కళాకారులు కానీ లేదా కళలు కానీ ఈరోజు కనుమరుగవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇలాంటి చిత్రాలు తీసి చరిత్ర ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పి ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నటువంటి నాకు చాలా కాలం నుంచి పరిచయం తను ముందు సినిమాల్లో పాటలు రాసేవారు తన వృత్తి పట్ల తన ప్రతిభ పట్ల తను చేస్తున్న పని పట్ల తనకి ఎంత నమ్మకం అంటే తన కలం పేరు బండారు దానయ్య కవి అని పెట్టుకునే పాటలు రాశాడు అంత నమ్మకం పని పట్ల వృత్తి పట్ల ప్రతిభ పట్ల నమ్మకున్న ప్రతి వ్యక్తి ఏ రంగంలోకి వెళ్ళినా కూడా రాణిస్తాడు ఏ రంగంలో సరే విజేత అవుతాడన్న నమ్మకంతో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన అఖిలాంధ్ర ప్రజల ఆదరాభిమాన ఆప్యాయతలను అపారంగా చూరగున్న మహానాయకుడు మన అందరి అందాల అభిమాన కథానాయకుడు శ్రీ బాలకృష్ణ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రులు సొంది అనంతపురం జిల్లాలో కదిరి తాలూకాలో గూటిబైల గ్రామంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒక మహా వృక్షం ఉంది అదే తిమ్మం మరిమాను ఏడు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్స్లో కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో 
నమోదైంది పెరటి సంవత్సరాలుగా నా ప్రయాణం సాగుతుంది ఈ ప్రొడ్యూసర్ గారితో బాలయ్యబాబుతో ఇంతకుముందు నేను నాటుకోడి కూర మాపటేళ్ళకు రారనే కత్తి సినిమాలో ఆయన చేతుల మీద కలిసి షీట్ తీసుకుని ఆయన నోట నా మాట పలికినప్పుడు నేను చాలా ఆనందపడ్డాను బండార్ దానేక రాసిన పాట చాలా బాగుందని గుర్తు చేశారు బాలయ్య గారు అంత చిన్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కళాకారులన్నా సినిమా అన్న ఆయనకు ప్రాణం మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకటి బాలయ్య గారిది బాలయ్యని పిలవడానికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నిర్మాత గారు దర్శకులు మాత్రం లోన్ వెళ్ళారు మేము బ్యాడ్లక్ బయట ఉండిపోయాము అయితే బాలయ్య బాబు తన సెల్ ఫోన్ తీసి బయట టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా పిలుద్దామని అన్నప్పుడు నిజంగా బాలయ్య సినిమాని ఎంత గౌరవిస్తాడో సినిమా మాస్టర్ ఎంత గౌరవిస్తాడో ఈ వేదికే మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ అనుకున్నప్పుడు భైరవ దీపము ప్రతిరోజు ఆఫ్ అంటే విశ్రాంతి వరకు సార్ ఎట్లా యాక్ట్ చేశారు మన హీరోతో ఏం చేయించాల ఆ హీ హీరోయిన్ ఎలా యాక్ట్ చేసింది వాళ్ళ డ్రెస్ ఏమిటి వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ ఏమిటి అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అది అదంతా ప్రతిరోజు నేను నెట్లో ఓపెన్ చేసి భైరవ దీపం చూసేవాడిని అలా బాలయ్య గారు అది ఆ గుర్రాలపైన పరిగెత్తడం పరిగెత్తించడం కానీ అది చాలా 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 ఎంతో గొప్పగా ఉన్నాయన్నమాట కానీ అట్లాంటివి మేము చేయించలేకపోయాము అంత గొప్పగా చేయించలేకపోయాము వారు అంత సాహసం చేసి ఆ గుర్రాలపైన పరిగెత్తించడము అని చాలా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది అది కాకుండా నేను బాలయ్య గారిని ఆ రోజు ఇన్వైట్ చేయడానికి వెళ్ళారు వెళితే అప్పుడు ఆ రోజు నేను మిస్ అయ్యాను సార్ కను కలవలేకపోయాను విజయవాడలో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ మీటింగ్ ఉన్నందు వల్ల నేను అక్కడ వెళ్ళాను సార్ ఇక్కడ రాగానే బాలగొండ ఆంజనేయులు కదా అని నన్ను చూసంటే నాకు ఎంతో ఇంకా నేను ఆ ఆనందాన్ని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను సార్ నేను నా ముఖమే చూడలేదు ఒకసారి చెప్పారు వస్తుంటే ఆంజనేయులు ఆంజనేయులు పిలవడము నేను ఈ సభాముఖంగా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆ వారి పెద్ద మనసు ఆ రోజు అంటే ఐ మీన్ నై లాస్ట్ మంత్ లెవెంత్ అనుకుంటా అప్పుడు మన ప్రొడ్యూసర్ గారు మా డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ పర్యవేక్షణ వాళ్ళు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు సార్కు నా గురించి చెప్పారు ఆ పేరు గుర్తుపెట్టుకొని అక్కడ కనపడగానే బాలకొండ అంజలి బాలకొండ అంజలి అంటున్నారంటే వారి యొక్క రిమంబరెన్స్ అంటే జ్ఞాపకశక్తి కానీ వారి యొక్క ప్రజల్ని గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళు ఆదరించే విషయాన్ని కూడా మరొకసారి వారికి కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు నేను చిన్నప్పటి నుంచి నందమూరి తారక రామారావు గారి ఫ్యాన్ నేను ఆయన భూ కైలాస్ సినిమా అయితే ఎన్నోసార్లు చూశాను నేను ఆ సినిమా ఆ సినిమాలాగే ఒక కథ రాశాను శివరావణ యుద్ధం అని ఒక రాశాను అది ఓరి ఓన్లీ మన నటసింహ బాల నందమూరి బాలయ్య గారు అయితేనే ఆ సినిమాకు చాలా షూట్ అవుతారు నాకు తెలిసొచ్చు ఆ నందమూరి వంశస్థులు మాత్రమే చేయగలరు అది నా ఒకవేళ నా అదృష్టం ఉంటే వారితో ఆ సినిమా చేయిస్తే అది పౌరాణికము అంటే ఆ దానిలో కూడా రావణాసురుడే తన శివునితో యుద్ధం చేస్తాడు అనమాట ఆ కథ నేను కొద్దిగా ఫిక్షన్ పెట్టి ఆ కథ రాశాను అసలైన స్టోరీ ఈ స్టోరీ ఎవరు ఇంతవరకు మనం ఎక్కడ ఏ పురాణాల్లో కూడా తీయలేదు అసలు కథే దాన్ని కొద్దిగా ఫిక్షన్ పెట్టి శివరావణ యుద్ధంగా తయారు చేశాను సార్ నా పేరు పెద్దరాసు సుబ్రహ్మణ్యం నేను అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ బుక్కపట్నం మండలం నల్లగుట్టపల్లి అనే ఒక యాభై ఇండ్లున్న కుగ్రామంలో జన్మించాను సార్ మా నాన్నగారు మొదటి నుంచి కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు వాళ్ళొక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా మాకు చదువుకునేటువంటి సమయంలో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన పెద్దలు ఎప్పుడు కూడా ఏ విధంగా మనం పిల్లలకు చెప్తామో ఆ యొక్క అలవాట్లు పిల్లలకు అలవాటు అవుతాయి అనేటువంటిది నేను ఈ సభ ద్వారా మొత్తము ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేయాలనుకున్నాను మా కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఆయన ద్వారా తెలుసుకొని నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ చరిత్రను బయటికి తేవాలనేటువంటి ఉద్దేశం నాకు ఆ రోజే మనసులో పడింది అందుకే నేను కొద్దిగా నా నాకు నేను చదువు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత నా జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి మొట్టమొదటి కారకులు మా గురువు శ్రీ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారు వారికి ఈ సభాముఖంగా నా యొక్క పాదాభి వందనాలు సార్ ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే ముఖ్యంగా నాకు ఆయన నాకు ప్రసాదించినటువంటి ఈ జీవితం రెండవ వ్యక్తి నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణం ఈరోజు మన మధ్యన లేరు శ్రీ పరిటాల రవీంద్ర గారు 
ఈరోజు నేను ఆయన ఈరోజు తలుచుకుంటున్నానంటే మా మామగారు నా భార్య తండ్రి గారు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం సరిలేదు ఆయనకు ఆయన ఒక గ్రామానికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల సర్పంచు ఆయన ద్వారా రవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక విద్యా సంస్థను స్థాపించాలనుకుంటున్నాను మా గురువు రఘునాథ్ రెడ్డి గారి వల్లే నేను కూడా పది మందికి విద్యాదానం చేసి కొంతమందికి నేను జీవనోపాధి కల్పించాలి అని కళాశాల స్థాపించడం నిజంగా ఈరోజు నాకు శ్రీ పరిటాల రవీంద్ర గారు పెట్టినటువంటి భిక్ష ఈరోజు నేను ఈ స్టేజ్ పైన కోట్ వేసుకొని షూట్ వేసుకొని ఏసీ హాల్లో ఈరోజు సినిమాను ప్రారంభిస్తున్నానంటే నిజంగా వారు నాకు అందించేటువంటి సహాయ సహకారాలు అలాగే పాత్రికేయులకు కళాభిమానులకు అందరి అలాగే నా అభిమానులకు అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వక కళాభిమానాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేను ఒక అనంతపురం జిల్లా శాసన సభ్యుడు కావడం అలాగే అనంతపురం జిల్లా అంటే అనంతపురి వారి ఖిల్లా అది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఎప్పుడో నాన్నగారు ఒకసారి పద పదవీ చుత్తుడు అయినప్పుడు అప్పుడు కొత్త చెరువు అక్కడి నుంచి ఒక ఉద్యమం లేవ తీసి బయలుదేరి మనకి తిరిగి చాలామంది ఎంతో ఎందరో తమ ప్రాణాలకు సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రాణాలపణలు చేసి తిరిగి ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టిన ఒక చారిత్రాత్మకమైన ప్రదేశం కొత్త చెరువు అలాగే ఆ పక్కన బుక్కపట్నం అలాగే మిగతా ఈ యొక్క అనంతపురం జిల్లా యొక్క ఈ చారిత్రాత్మక చిత్రం అంటే మన కదిరి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కదిరి అనంతపురం జిల్లాలో కదిరి సమూహంలో ఉన్నాయి గుట్ట బయలు దూటి బయలు ఇక్కడ ఒక నాలుగు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచిన ఈ ఆరు ఎకరాల్లో ఆరు ఎకరాల విస్తీర్ణ గల ఈ మర్రిమాను తిమ్మమామ మర్రిమాను అటువంటి ఈ యొక్క చారిత్రకమైన ఈ పదమూడు పద్నాలుగు శతాబ్దంలో జరిగిన ఈ యొక్క కథను చారిత్రాత్మక కథను చిత్ర ఒక చిత్ర రూపంలో మన ముందు తీసుకువచ్చిన ఈ యొక్క బృహత్ ప్రయత్నాల్లో ఒక సమితి కావడం ఒక భాగం కావడం నా పూర్వజన్మ సకృతంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నాకు ఈ మన తెలుగు భాష అన్న సంస్కృతి అన్న సంప్రదాయాలన్నా ఈ చరిత్ర అన్న నేను జబ్బు కోసుకుంటాను ముఖ్యంగా నాకెంతో ఇష్టం అది నా పూర్వజన్మ సుఖితంగా భావిస్తున్నాను ఒక ఎన్టీ రామారావు అబ్బాయిగా పుట్టడం అలాగే అది నాకు వారసత్వంగా రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇవాళ మరి మనకు తెలిసిందే మరి ఒకప్పుడు ఈ యొక్క సంస్థాన దీక్షుడు అయిన ఆయన వెంకటరా మన వెంకట చెన్న వెంకటరాయలు వారు తరత మంగమ్మ గారి అమ్మాయి ఆవిడ ఆవిడ ఎంతో ఆవిడ పిల్లలు లేనప్పుడు వారంతా వెంకటస్వామిని కోరగా ఈవిడ పుట్టడం ఆవిడికి ఆ పేరు పెట్టడం అలాగే తర్వాత ఇప్పుడు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల పదమూడు వందల తొంభై నాలుగులో ఆవిడ పుట్టడం అలాగే ఆవిడ బాలవీర నాయకుడు అంటే ఇక్కడ గుట్టిపైను అక్కడ ఆవిడ ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం అక్కడికి వెళ్ళడం మళ్ళీ తర్వాత అక్కడ ఆవిడ ఒక భర్తకి భార్యగానే కాకుండా మనం ఎలాగైతే మన భరత మాతను ఒక మాత అని పిలుస్తాం స్త్రీ రూపంలో స్త్రీని గౌరవించడం నాన్నగారి నుంచి అది వస్తున్న అనవాయితీ మొదట్లో ఆయన ఎప్పుడు ఎన్నికలకు వెళ్ళినా కూడా ఆయన ముందు మా తెలుగు ఆడుపడుచులని సంబోధిస్తూ ఉండేవారు అలాగా ఈరోజు ఒక స్త్రీకి ఉన్న అన్ని కోణాలు అంటే కాళేశ్వర తాత్య కరణేశ్వర మంత్రి భోజేశ్వర మహాత్య శరణేశ్వరంబ రూపేశ్వర లక్ష్మి క్షమయ ధరిత్రి అన్నట్టు మరి ఆవిడ కూడా ఆ భర్త అనారోగ్య పాలైనప్పుడు ఆవిడ ఒక సహధర్మ చారణిగా అలాగే అలాగే ఒక సామాజిక బాధ్యతను కూడా ఆమె నిర్వర్తిస్తూ భర్త స్థానంలో 